nchini Tanzania mazungumzo ambayo yamekuwa yakiendelea kwa wiki kadhaa sasa ni kuhusu ushirikiano wa kisiasa kati ya viongozi wawili wale ushawishi mkubwa wa kisiasa nchini humo Zito Kabwe anayeongoza chama cha ICT Wazalendo na Tundu Lisu aliyekuwa mbunge wa Singida Mashariki ambaye ni manusura wa jaribio la mauaji dhidi yake lilofanyika miaka mingi iliyopita mjini Dodoma. Kwa sasa Tundu Lisu yuko nchini Ubelgiji akimalizia matibabu yake na hapa tunaungana nao wote wawili Zito Kabwe akiwa Dar es Tanzania na Tundu Lisu akiwa Ubelgiji kuzungumzia kuhusu kile ambacho kinaonekana au kinazungumzwa kama ni aina ya ushirikiano wa kisiasa kuelekea 2020 baina yao. Na tuanze na Tundu Lisu akiwa Ubelgiji. Karibu sana Tundu Lisu. Asante sana kaka Mohamed, habari za bond. Tunashukuru sana kabisa. Habari za hali yako? Alhamdulillah alhamdulillah na ndlevu zuri. Haya asante. Naam, hili ndio swala ambalo lipo katika mazungumzo saa hizi mitandaoni kuhusu uwezekano wa ushirikiano wa kisiasa baina yako na chama cha ST Wazalendo kupitia kiongozi zitokabwe. Kauli yako ni ipi katika hili? Kuna kitu kama hiki? Eh, nashukuru sana. Hakuna kitu kama hicho kwa sababu moja tu katika nchi ya Tanzania Hakuna siasa za wagombea binafsi. Hatujawa na wagombea binafsi tangu tumein, tangu mwaka 64 actually tulipoenda chama kimoja. Na wa, 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 wa na siasa binafsi hakuna. Kuna vyama vya siasa. Wa huwezi ukazungumza swala la ushirikiano wa kisiasa alliance kati ya wanasiasa wana wawili. Unazungumza ushirikiano wa vyama na mimi sio msemaji wa Chadema na sio mtendaji mkuu wa Chadema siwezi nikafanya alliance kwa niaba ya Chadema hiyo ni habari ya kichama na nafikiri vile vile hata kwa ACT nafikiri position itakuwa ni hiyo hiyo sasa kipi ambacho kinaendelea baina yako wewe na zitokabwe ni urafiki tu wa kisiasa hakuna ushawishi baina yenu nafikiri ni vizuri tuliweke hili sawa sawa Nam. Zito Kabwe amekuwa kwenye siasa pamoja na mimi kwa muda mrefu sana. Tumefanya kazi kwa pamoja katika siasa kwa miaka mingi sana. Tukiwa wanachama wa Chadema na baadaye alipo alipoondoka na, na kuanzisha chama cha cha ACP. Na tangu nime nimeshambuliwa miaka miwili iliyopita tumekuwa karibu sana katika katika hiki hii miaka miwili. Amekuja kunitembelea hospitali Nairobi mara mbili amekuja Ubelgiji mara tatu kwa hiyo tume tumeendelea kuwa karibu kisiasa na kama wanasiasa tunazungumza mambo mengi ya namna ya kusogeza mbele mapambano ya kujenga Tanzania mpya Tanzania kidemokrasia Tanzania inayojali haki za binadamu kwa hiyo tunapozungumza vitu hivi tunazungumza kwa sababu ni wanasiasa wawili wa Tanzania ambao wamefanya kazi kwa pamoja ambao na historia ya pamoja ya muda mrefu tu unapozingatia uh, tofauti ambazo huko nyuma zilijiri baina ya ye binafsi zitokabwe na chama chao cha Dema na mwenendo wa kisiasa baada ya hapo unadhani kwamba uko uwezekano wa kuwa na aina ya muungano wa kisiasa vima hivi kumekuwa na tofauti za na, na, nafikiri sio tofauti za kisiasa ni tofauti za za kimtazamo tu tulichukua hatua za kinidhamu tuka tulimchukulia hatua za za kinidhamu lakini tunakubaliana katika mambo mengi tu na tangu tangu mimi nime, nimekuwa sipo katika Tanzania tangu niliposhambuliwa Zito Kabwe amefanya kazi kubwa sana ndani na nje ya ya bunge kuendeleza kuendeleza mapambano ya kudai demokrasia kubwa zaidi katika nchi yetu kwa kuna kuna pamoja na hizo tofauti za hapa na pale lakini vitu ambavyo vinatuunganisha kama wanasiasa wa vyama vya upinzani ni, ni vitu muhimu zaidi. Naam, kinagobaga pia imezungumza na Zito Kabwe kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo kuhusu kile ambacho kinaendelea baina ya watu wawili ama viongozi wawili wa kisiasa na kipi hasa ni kipi kwenye yale yanaonekana kama mahusiano baina yao. Kumekuwa na juhudi za eh, muda eh, kidogo sasa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini tukiwa pamoja kama vyama vya upinzani na katika juhudi hizo kwa mfano mimi nimepewa mamlaka na chama changu 
ya kuhakikisha kwamba tunajenga mahusiano na vyama na watu mbalimbali kwenye vyama ili kuhakikisha kwamba tunakabiliana ipasavyo na utawala wa chama cha mapinduzi tukiwa wamoja kwa hiyo mahusiano yoyote ambayo yana yanajengwa sasa hivi mazungumzo yoyote ambayo yana kuwa yanaendelea sasa hivi ni mahusiano na mazungumzo yanayohusu kujenga ushirikiano wa vyama na sio ushirikiano wa mtu mmoja mmoja au ushirikiano wa mtu binafsi na kadhalika na taratibu zote za mahusiano ya namna hiyo zitaenda kwa mujibu wa taratibu za vyama lakini pia kwa mujibu wa sheria ya vyama kwa sababu unafahamu sheria mpya ya vyama vya siasa sheria ya vyama ya mwaka tisa imeweka utaratibu na namna gani ambavyo vyama vya siasa vitajenga mahusiano na kuweza kushirikiana katika uchaguzi ndam uh, lakini kinachoonekana ni kama kwamba pana jitihada au juhudi zako binafsi za kuwafikia watu mmoja mmoja kwenye vyama vya kisiasa na hapa sasa hata mfano huu wa Koera Tundulisu je huku ni kwenda nje ya utaratibu wa kichama hapana hakuna eh, hakuna kwenda nje au la mimi nimezungumza na viongozi mbalimbali mbali, mmoja mmoja wote nafahamu eh, utakumbuka wakati eh, ndugu Mboe ameshambuliwa na kina Paul Makonda kuhusiana na biashara ya madawa ya kulevia nilikuwa mstari wa mbele kabisa katika mkutano na waandishi wa habari nikiwa naye kwa hiyo hii sio mara ya kwanza mimi binafsi kutoka na kuzungumza na viongozi wa vyama mbalimbali tumezungumza na kina mzee Rungwe tumezungumza na viongozi wengine kina Mbatia na kadhalika kwa hiyo mahusiano haya pia ni lazima ya kwanza kujenga hali ya kuaminiana miongoni mwa viongozi kwa hiyo e, isi, ni, ni, ni makosa kuitafsiri kwamba ni mahusiano ya mtu mmoja mmoja la hasha uh, okay. lakini kile ambacho kimewafanya pengine hawa ambao wanashuku uh, uh, makutano yako au mazungumzo yako na Lisu ni ujumbe wa kisiasa ambao umekuwa ukiutoa kila baada ya kukutana na Lisu ujumbe ambao unajenga picha kwa hawa wenyewe wanaozungumza wa kuonesha kwamba chaguo lako binafsi kwa uongozi wa nchi ni ama wewe au lisu. Mimi nina nina uhuru wa kuwa na mawazo pia. Naam, hapa na shida. Na uhuru wa kuwa na na machaguo pia. Na si dhambi kama mimi naona kwamba e, tundu lisu anaweza kutufaa kukabiliana na CCM. Mimi siwezi kujitemea kwa sababu watu ndo watakaoamua lakini watu wengine wanaweza kumsemea Yesu na kwa hakika eh nitaomba radhi kwa neno mtakalotumia itakuwa ni wenda wazimu katika mazingira ya kisiasa tulionayo kuwaza namna ya kukabiliana na eh, magufuli na genge lake la sisia bila kuwa na nafasi muhimu sana kwa ndugu lisu ni uenda wazimu kwa hivyo na basi niwashukuru unyote wawili kwa pamoja Tundu Lisu ukiwa nchini Ubelgiji na Zito Kabe ukiwa nchini Tanzania kwa pamoja kushiriki hivi leo kwenye kipindi hiki cha Kinaga Ubaga. Asante sana, nashukuru. Asante sana kaka Mohamed. Nikushukuru pia mpenzi msikilizaji kwa nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Jina langu naitwa Mohamed Khelef na nakuaga kwa heri hadi mara.